ako si Renz. Graduating na ako sa college. My parents gave it all for me. Car, gadgets, clothes, travels, name it. Balak ni na dad at mom. Sa US na lang ako pupunta after graduation. Para i-manage ang family business namin doon. Pero pinag-iisipan ko pa simula nung nakapunta ako sa church. Limang taon na akong kristyano. Pinikayat ako ng barkado kong si Ivan noon para samahan siyang tumugtog sa church. Nakilala ko naman si Lord at tinanggap ko siya sa buhay ko. Pero hindi ba okay lang din naman yung paminsan-minsan? Kailangan din mag-aliw-aliw sa labas. Hello po, Pastor. Ah, yes po. Ay, naku, Bible study po. Ah, bali, di po ako pwede ngayon, Pastor. Ah, may family banding po kasi kami ngayon. Nakaset po ngayong araw na to. Opo eh. Ah, bali sa ano po, sa Sunday po, nandyan naman po kami. So, sasama ko na lang po yung mga barkada ko para po makilala rin nila si Lord. Opo, Sunday na lang po. Opo, sigurado po yan. Okay po, Pastor. Thank you po. Ingat. <laughs> Iba talaga, Par. <laughs> Oo. Oh, alam, alam mo naman, syempre. Iba talaga, Par. Pati kay Pastor, nagsisinungaling ka. <laughs> okay lang yun. Nagsisimba naman tayo, nagsimba naman tayo nung Sunday, di ba? Oo, so, okay lang yun. So, sa darating na Sunday, pwede pa naman tayo magsimba nun eh, di ba? Sa bagay, Par. O, tara. Oh. Par na tayo, par. Oh, tara, tara. nadyan kayo yung mga chicks natin dito. Kwanto no pasalanan to. Ano ba tawag? Ang dami ko na nagawa kasalanan. Marami akong pera, pero... Hindi ko naman nagagamit sa mabuti. Isisimba ako, 
marami akong kaibigan pero hindi ko nasasama. Makaraming food. Masalanan sa inyo. Lord, patawaran niyo po ako. Tawagin niyo na lang akong Glenda. Nakakapagod, kumayod. Halos maubos ang boses ko sa kakatinda sa palengke araw-araw. Pagka uwi ko sa bahay, baksak agad sa kama. Tuwing linggo, magsisimba kasama ang pamilya. Ganun ang ikot ng buhay namin. Kaya naman, napag-isipan kong sunduin ang mga anak ko sa school at ilibre sa paborito nilang fast food. Ang tatay nila... Nasa church na naman, lagi na lang siyang nandoon. Bakit ba kailangan na lang lagi silang nandoon? Hindi ba may mga bagay pa rin naman tayong dapat atupagin? Ma, sabi niyo dati na daw niya kami nandoon sa kami doon mga sa Bible School para ba na araw na ako pitch diga? Excited na ako eh! Oo nga ma, sabi nga ni Pastor Peter, Pastor daw ako eh. Oo nga ma, gusto ko rin. Ay nako, dati niyo talaga. Huwag kayo ba siya masa nakikinig doon. Sa pamilyang ito, ako lagi nagtiplano. Ang dami natin mga bagay na dapat asikasuhin. Yan na lang dapat natin isipin. And every Sunday, nagsisimba naman tayo sa sapat na iyon. Pero ma, wala tayo mag-reference sa dito. Hindi natin papagayot sa dahil. Huwag yan huwag matigas ang ulo. Pag-aaral ninyo ang atupagin ninyo. Dahil dyan kayong magiging tagumpay. At hindi ano-ano miniisip ninyo. Ay, ano nga? Ay, ano nga kayo? Ano yung sinabi ng Haggai? Sabi niya, Thus says the Lord of hosts, These people says, The time must not come, even the time for the house of the Lord to be rebuilt. Yun ang excuse nila. Hindi pa panahon. Hindi pa panahon. Now, alam nyo, kaya maraming excuses. Sa totoo lang, people who are always making excuses, they will end up to nothing. You know why? Ito simple lang sa buhay. May kasabihan tayo. Sabi nga nila, If there is a will, there is a way. Tama? Sa madalit salita, kung gusto, mag, makakahanap ng paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Tama? Ganun ang, kaya minsan, alam nyo, marami mga excuse, excuse. Patawarin ako ng Diyos. Pero minsan parang, sa totoo lang, excuse ko na lang yan. Kasi kung gusto mo naman talaga, marakahanap ka ng paraan eh. Tama? Ah, uy pare, atin ka ng ano, Bible study. Oh, busy. <laughs> siyempre, yung couple nito, excuse mo lang yan. Oh, hindi totoo yun. Kaya, siyempre, hindi mo lang kailangan sabihin yun. Pag-pray mo na lang siya, Lord, sana makita niya kung ano yung priority mo. Di ba? Oh, madalas excuse talaga. Parang, kasi yung totoo niyan, kasi hindi niya nakikita ang importante. Tayo minsan, yung, Lord, ikaw ang priority ko sa buhay. Promise. Di ba? Pero pagdating sa prayer, hindi inuuna si God. Pagdating sa pag-attend, Iintayin mo na, tagil, hintayin na natin matapos yung worship songs. 
Kasi ay- ayoko nang kanta-kanta yung patas-tas ng kamay. Ayoko niya. Gusto ko lang doon yung pakinig lang sa word para pag sa word na pwede na matulog. <laughs> Minsan hindi natin naintindihan talaga yan. Anong totoo natin pagtingin sa Diyos eh. Kasi yung ating pagbibigay priority sa Diyos, it only speaks of how much do we really know our God. If we understand that He is the Lord of hosts, then we will put Him as our priority. His demands, His concerns should be our priority. What breaks His heart must what must break our hearts because He is the Lord of hosts. to be successful, Jess. Ito ang laging sinasabi ng mga magulang ko simula bata pa ako. Kung kaya lahat ng ginagawa ko, dapat pulido. There's no room for error, sabi nga nila. Pero minsan, nararamdaman ko din, mahal nga lang ba ako ng mga magulang ko at mga kaibigan ko dahil sa success ko? Pero mula nang makilala ko si Jesus, nalaman ko na mahingit na nagmamahal sa akin. Beyond my success, Kung kaya't pati sa church, nagsumikap ako. Naging worship leader ako at inalay ko ang buhay ko sa kanya. Kaya lang, minsan lang talaga, napakahirap balansihin ng buhay, trabaho, tapos church. And expect all of you to pass your requirements bago mag-Wednesday sa Wednesday, okay? Yes, ma'am. Really enjoy. Uh, Ma'am, si Pastor po pala, pinatakamusta kayo. Uh, halos isang buwan na daw po kayo nang nakakain ng church. Oo nga, Ma'am. Pag-isa, ba busy pa? Uh, Ma'am, sa Sunday, agad na po ba kayo? Hindi pa nabi kita, Ivan. Sobrang pressure na ako sa trabaho ng phone. Dami-dami kong ginagawa. Tell him next time, okay? Yes, Lord. Okay,
Sampung taon na akong pastor sa aking church. Napakarami ko na rin pinagdaanan sa aking ministry. May mga members akong umalis, may mga dumating din. Pero kawalan na nila yon. E di umanib sila kung saan saang church. Dahil sa pamuno ni Pastor Sol, ako, napalaki ko ang church namin. Ngayon nga, nasa 200 na ang members ko. Buti na lang talaga, anointed ako. Pastor, dami natin na pamilya. Of course, yung mababless na naman ng mga matutulungan natin. Talagang bless. Saan ka makakakita ng church na namimigay ng spam, chips ahoy, imported goods. Dapat nga ilagay yung church natin din sa donated buy para alam nila kung anong ginagawa natin. Buti na lang na-touch yung mga members natin, Pastor. Buti na lang, binless tayo ni Lord. At buti na lang, marunong ako magsalita. Dahil kung hindi, ay naku, hindi magbibigay yung mga members natin na makukunat. Hindi magbibigay yun. Ah, nga pala, Pastor. Huwag mukhang kalimutan lang kasi ng kasi yung connection ka. Kasi gusto daw niya na ito yung magkasal sa kanila eh. Aba, siyempre hindi. Big time ang pamilya nun. For sure, malaki yung offer na ibibigay sa atin nun. Ah, nga pala, Pastor. Kilala mo pa yung dati nating members, ha? si Sis Gina. Kasi may malalang sakit daw siya ngayon. Eh. Hospital daw siya. Pwede pang after nating mamili. Pwede pang mag-pray natin siya. Naku, Biel. Ang cancer, wala nang lunas yan. Lalo na pat mahirap sila. Tricycle driver lamang ang kanyang asawa. Wala nang lunas yun. Di na siya gagaling. nating mamili, pwede pang mag-pray natin siya. Naku, Biel, ang cancer, wala nang lunas yan. Lalo na pat mahirap sila. Tricycle driver lamang ang kanyang asawa. Wala nang lunas yun, di na siya gagaling. Ba't ka matatangtang ang bata ka, ha? Ano ba, Pastor, ako? Paano ka rin sa tao na to? Ha? 